Hello. Hello, hello. Can you hear me, guys? Good evening, teacher. Hey, good evening. How are you? Hi, teacher. Awesome. I'm happy to hear that. What about Carolina? How are you today, Carolina? Oh, fine. And you, teacher? I'm good as well. Thank you for asking. Thank you very much. How was uh, How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Mm, it was great. Yes. <laughs> okay, cool. Thank you. What about you, Heidi? How was your day? Fine teacher. Cool then. Awesome. Okay, so let's start. But before we do it, um, let's um, make some announcements. Let's remember that this is um, tomorrow is the last day for the course. Right, mañana es eh, el último día del, um, del curso, así como para finalizar la plataforma. So uh, let's try to finish everything before tomorrow. Um, to be more precise before 11.59 p.m., right? Uh, tomorrow, what we will do as well is to, we will solve the final exam. So you can see um, how, um, how, are, how are the answers required uh, from, from the exam, right? Como son las, las respuestas requeridas del examen. Mañana lo resolveríamos. Y hoy sería eh, el penúltimo día donde vamos a ver, eh, vamos a terminar de explicar El presente perfecto, right? As well, uh, besides doing that, let's remember that um, you have to also, if you haven't, send the documents to the um, to the people to Inglés Corporativo so they can accept your um, your your application for the next course, right? Um, mañana es el último día para terminar la plataforma entre el 80 y 100 y también de ser posible uh, ma antes de mañana enviemos también los, si es que no lo han hecho, enviar los documentos para la, de la inscripción del siguiente módulo. Um, no sé si tienen alguna consulta con eso. Mañana, también como les mencioné, vamos a resolver el examen final para que podamos, si nos hace falta algún contenido, ver cómo sería este lo que tendríamos que poner en el examen final. Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Bien. Eh, solo una consulta, ¿verdad que no están confirmando de recibido los, los documentos? Porque yo ya envié los documentos, pero no me han confirmado de recibido. Mm, generalmente lo hacen, pero déjeme preguntar, para asegurarme de que sí han recibido los documentos, de que les respondan, ¿lo envió por correo o por WhatsApp? Por correo, por correo electrónico. De acuerdo. Ah, pues yo voy a hablar con mi supervisora. Eh, ya la conocen, es Miss Elena, ella les mandó un, un mensajito más temprano, eh, que les como un recordatorio, ¿verdad? De que terminamos, terminamos mañana el curso. Le voy a preguntar a ella si puede revisar los, los documentos para confirmar que, que ya los tienen y que no vayan a agregar al siguiente grupo. Por cierto, por el momento no han confirmado cuándo va a comenzar, porque como Insafort se va de vacaciones... <ríe> Se va, eh, se va a mandar, pero no creo que eh, nos den la fecha antes, antes del viernes. <ríe> y sí, vamos a tener vacaciones el otro, el otro, la otra semana, right ¡Yay! No, mentiras. <ríe> no, ya se necesitan. <ríe> right? Good news. Yes, good news, right? Above everything, that is something, that is something good, right? That we will yes. have the whole week, uh, the whole week uh, next week, right? So, pero sí, le voy a preguntar para que le puedan confirmar y que estemos tranquilos que han recibido sus, sus documentos. Teacher. Oh, ok. Um, 
yo ya terminé eh, todo y ya me dieron el certificado, solo que no sé si las fechas están bien porque me sale que el curso fue realizado del 8 de marzo al 7 de abril y sale generado 8 de abril del 2021, así que no sé si así está bien. Ahí sí, no sé, voy a anotarlo. Porque le tendría que salir con la fecha de mañana, hasta uh -huh. donde yo sé. Ajá. Pero déjeme preguntar. Carolina Mascorrer. Um, y a alguien más, ¿alguien más ha notado que le salga así también? No sé si alguien más ha, ha logrado descargar el diploma. Porque así lo anoto. Porque es. Para esa pregunta, si no tengo respuesta, tendría que consultar. Sí, a mí también me sale igual, teacher. Bien, dijo Wilfredo, Wilfredo. Yo lo escribí a abrir. ¿Su apellido, Wilfredo? Aguilar. ¿Olivar? Aguilar. Ay, perdón, es que se cortó. <ríe> Gracias. Bye. Voy a preguntar, porque probablemente sí lo hayan dejado en la plataforma, pero no quiero asegurarles nada hasta que me confirmen. Eh, hasta que me confirme esa supervisora si es así o no right? eh, y de igual manera yo les avisaría ellos en es, en, para esto sí confirman bastante, bastante rápido este, esta información right? yo mañana en el transcurso del día les aviso ¿qué me dicen? si así está bien o si, o si van a hacer algún ajuste a la plataforma para que lo vuelvan a descargar por favor me dijeron del 8, pero me voy a anotar todo porque si no se me va a olvidar. Del 8 de marzo al 7 de abril. 7 de abril. Sí. Sí. Ya lo anoté. ¿Algo más uh, acerca del diploma o de la plataforma? En mi caso, eh, teacher, uh -huh. este, yo envié la información que me solicitaron, igual que el, en el módulo anterior. Eh, me contestaron, en los dos anteriores me han contestado, pero en este que envié tanto eh, los formatos, hay uno que piden también escaneado y también envié do y need, pero no me han contestado nada. Aunque el, el diploma sí ya me lo enviaron, pero no me han contestado de recibido, de nada, 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 como diferente a otros módulos. En ocasiones anteriores. No sé si a los demás ya les contestaron. Yo he escuchado que no, pero voy a preguntar con eso también. Y disculpe, ¿cuál es la última fecha para mandar esos, doc esos documentos? Dice el viernes, eh... este viernes de esta semana. Pero yo le recomiendo que lo mande mañana, porque si hay algo de, de editar o de agregar, para que tengan ellos un día para decirles, para que se lo pueda eh, agregar. Uh -huh. Pero sí, es, la fecha oficial es el viernes. Solo que le recomiendo que lo envíe antes por cualquier cosa. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Ya saben. Aunque habían puesto el 8, pero no es el 8. Eh, el 8 de abril, sino que es... Eh, ellos después corrigieron la fecha, que sería este viernes, que es 26, si no me equivoco. Sí, 26. Ajá. Voy a preguntar también de la confirmación de, de recibido de los documentos para que estemos tranquilos, right? de, que, de que está la información ahí. Eh, ¿Algo más antes de que continuemos con la clase? No, sí. All right, then. Perfect, then. So, in this case, we will continue with, well, we will finish with the present perfect. Hoy vamos a finalizar con el presente perfecto. Cuando me refiero a finalizar es que, si se recuerdan, les debía un par de definiciones with the present perfect, that there are other reasons we can also use present perfect, right? Hay otras razones por las que podemos utilizar el presente perfecto, vamos a ponerlo acá, present perfect, right? So, the other reason that I, that, I, um, that I didn't mention before is that you can use it to talk about I life experience. 
When I say life experience, I mean that actions or events that happen sometime during a person's life, right? Vamos a hacer un poquito más grande esto. So when we talk about this, we refer um, to actions or events that happen during, um, that happen sometime during someone's life, right? And uh, we don't, and we don't mention when the experience happened, right? And of course, porque estamos hablando de la experiencia de alguien, la persona tiene que estar con vida, right? And the person needs to be alive, right? In this case, we can also use um, never or ever. ¿Se recuerdan los adverbios que mencionamos el día de ayer? So, you can use them, you can use them here. Los podemos utilizar acá. Ahora, ¿a qué me refiero con experiencias de vida? Right? When I say this, it's for example, um, if you have visited another country, right? Por ejemplo, si hemos visitado otro país, podemos mencionar esto como una experiencia de vida. Have you ever visited another country? Ya han ido de visita a algún otro país. Yes. <laughs> All right. Mention one. Um, Argentina. Hey, that's amazing. Huh? Yes. All right. And Peru. For example, <laughs> really, Peru I I yes. I would like to go to Peru. Um, specifically, I would I would like to go to Machu Picchu. I don't know if you've been there. Um, I, I was uh, near from Machu Picchu in Cusco. Cusco, yes. A mí me encantaría visitar ahí. Yo dije, in my bucket list, before I die, I want to go there. <laughs> yes. So, for example, this is your life experience, right? Esa es su experiencia de vida. That you have been to Argentina. That you have been to Peru, right? In this case, you are here. The experience already happened and you are alive, right? Entonces la experiencia ya pasó, eso ya sucedió y usted está aquí contándonos qué fue a estos lugares. Entonces es una experiencia de vida. No solamente visitar lugares, eh, también puede ser, por ejemplo, de que no han visto algo o que ya vieron algo. O, por ejemplo, um, si usted dice, I have been, no, I have visited, pongamos, Argentina. Two times, por ponerle cuántas veces ha ido. Ese es un ejemplo, right? I have visited Argentina two times. I have visited Peru three times, right? Or one time. You mentioned here in this case how many times you have been there, right? Mencionamos en este caso cuántas veces hemos estado en lugar. Now, it's not necessarily that you use a country. You can also use a city. Right? No es necesario que hayamos ido a otro país para contar nuestra experiencia. También, por ejemplo, si han ido a cualquier ciudad del país, eh, El Salvador, of course, right? For example, have you ever visited um, Acajutla? I think everybody, at least once. I have been to Acajutla, right? Acá. right? También lo podemos mencionar. Because it's a place where you could go to visit the beach, for example, right? So this is an experience or event that happened sometime during your life, que pasó en algún momento de su vida. Ahora, en esta ocasión no decimos cuándo sucedió, solo mencionamos qué sucedió, right? No decimos, 
I have been to Argentina in 2017. Por ponerles un ejemplo, no decimos cuándo esta acción sucedió, solo mencionamos que la acción sucedió. ¿Sí? No mencionamos tiempo para nada, solo mencionamos la acción. Right? So far so good? Ok. Yes, right. Cool then. Let's continue. Ahora, let's continue with the next one. The next one is that, es como la que he venido mencionando, pero nunca les, les dije hasta ahorita. The next one and the last one is with unfinished actions, right? So, with finished. Con acciones que aún no han finalizado. Pero para ser más específicos, with an unfinished Time work. Y cuando digo actions, me refiero a time work. ¿A qué me refiero con time work? Por ejemplo, this month, this week, today, etc. Right? When the period of time still continuing, right? It's still continuing. Cuando el periodo de tiempo todavía está sucediendo. Por ejemplo, um, with COVID, right? With COVID, there are some actions or there are some things uh, we have been restricted. Con lo de la pandemia han habido acciones que se nos han restringido. For example, uh, well, I'm going to give you my example. Voy a dar mi ejemplo. One of the actions that we have restricted is to visit our family, right? Una de las acciones que nosotros mismos nos hemos restringido por seguridad es no visitar a nuestra familia si no es necesario, right? So you can say, for example, I haven't seen my family this month. No he visto mi familia este mes, right? Because nowadays it's common because of COVID, right? That is not that common to visit somebody um, because of because you want to have uh, precautions, right? Also, not only this is uh, not only for this scenario you will use this. You can also mention somebody's action as well. Pueden también mencionar las acciones que una persona ha estado haciendo durante el día. For example, some people love coffee, right? Hay personas que aman el café. Y pueden tomarse un montón de tazas al día. Right? So, you can also describe this action when somebody is drinking coffee. Right? For example, you can say she, he has drunk. Drunk es el participio de drink, no es de que está tomando alcohol. Right? En este caso lo estamos tomando como verbo. Right? Three cups of coffee. Today. Porque como hoy aún no ha terminado, entonces es una acción que aún no ha finalizado. ¿Sí? He has drunk three cups of coffee today. I haven't seen my family this month. Right? Both are actions that, ha that have not finished yet. Ambas son acciones que aún no han finalizado. ¿Por qué? Porque aún no acaba el mes de marzo. ¿Verdad? Se acaba hasta el... ¿Cuándo? Quiero ver. El miércoles de otra semana. Wednesday. Tuve que ver el calendario, I'm sorry, se me olvidó. <ríe> ¿Qué día estamos? Ah, entonces, el mes de marzo todavía no termina. Terminas el miércoles, right, de la otra semana. Eh, el día todavía no termina, apenas son las 10 y 20. 9 y 20, no. ya me estoy adelantando, I'm sorry. Apenas son las 9 y 20, right? To, uh, today has not finished yet. Hoy todavía no ha finalizado, right? A eso se refiere con acciones Palabras de tiempo sin finalizar, right? This month, this week, today, right? So far, so good? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, sí, yes. Ok, cool. Let's continue then. Ahora, hay algunas veces que sí van a mencionar, van a utilizar, perdón, el presente perfecto con acciones que han finalizado. Sin embargo, 
lo vamos a utilizar cuando esas acciones que han finalizado todavía tienen consecuencias en el presente. Vamos a escribir esto y le voy a dar un ejemplo de cómo sería así. Por ejemplo, we can also use it for a finished action, right? With um, a result still in the present. With a result in the present, right? For example, we often use um, the present perfect to talk about something. Talk about something in the recent past, uh, but that is more important now, right? So, for example, no. All right, for example, something that already finished in the past, but it still has consequences in the future, or for example, in the present, is that if I lose my keys. Por ejemplo, hay algunas, con, hay, hay algunas acciones que ya finalizaron, pero aún tienen consecuencias en el presente. Por ejemplo, si yo pierdo mis llaves, hoy no escribe. All right, I... I've lost my keys. La acción de perder las llaves ya sucedió. ¿Sí? Pero si pierdo las llaves, no puedo entrar a mi casa. Entonces, esa acción de haber perdido las llaves tiene consecuencias en el presente porque no puedo entrar a mi casa. Y me va a tocar esperar hasta que alguien venga a abrirme que sí tenga llaves y no las haya perdido. O si hay alguien en la casa que me pueda abrir la puerta. Right? Entonces, en este caso, I already lost the keys. Right? So, I can't get into my house. Right? Ya perdí las llaves, pero esa acción todavía tiene consecuencias en el presente. Right? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? She has hurt her leg, right? Digamos que es una persona que practica deportes, right? So if somebody that practices sports, it's important to have their body in um, in a good condition so they can continue practicing sports. So if somebody, if somebody, if this person suffers an injury, this person will have to rest And until these injuries heal, then they can go ahead and practice sports again, right? Pero la acción de haberse lastimado ya sucedió, sí o no? Porque no es que me voy a estar lastimando una y otra vez las piernas o el pie o la mano, right? A menos que de verdad alguien no tenga para nada de cuidado, se va a estar lastimando una y otra vez el mismo lugar. Sin embargo... Si alguien pasa este accidente, pasó una vez y se tiene que curar. Pero ese accidente tiene consecuencias en el presente. Porque, por ejemplo, no necesariamente con los deportes, pero si es la pierna, no va a poder caminar bien. Quiere decir de que va a tener que pasar, va a tener que tener reposo eh, absoluto un par de días, right? Until these injuries healed, right? Entonces, también se utiliza para acciones que ya terminaron, como por ejemplo estas dos, pero esas acciones siguen teniendo consecuencias en el presente porque nos limitan ciertas cosas. Por ejemplo, la acción de haber perdido la llave nos limita a entrar a nuestra casa. La acción de habernos lastimado la pierna nos limita al poder caminar. Right? So, for example, she has hurt her leg, so she can't practice any sports ponerles un ejemplo, right? So that is it, guys. Así que eso es eh, lo último con el presente perfecto that um, that we will cover today. Now, ya vimos también este um, 
cómo se hacen preguntas. Vamos a poner las preguntas. Pero las vamos a repasar. Antes de repasar las preguntas. Um, do you have any questions with any of these three actions? ¿Tienen alguna pregunta con cualquiera de estas tres cosas? No questions? Todo bien. Vale, chido. Thank you, Juan José. Now, repasemos las preguntas entonces. Si se recuerdan, we can make two types of questions, right? Si se recuerdan, podemos hacer dos tipos de preguntas. Cuando las preguntas comienzan con have o cuando comienzan con wh, right? Y si comienzan con have, ¿quién se recuerda de la fórmula que les di? Era have plus subject. Ajá. Uh -huh. Subject plus other uh -huh. we have there. adverb aquí right. si ustedes desean puede o no puede lo vamos a poner así plus verb uh -huh. uh -huh. participle of the verb okay. uh -huh. plus complement y hasta ahí queda o falta no. algo no, si sí me pregunta perfecto es lo más importante, ¿verdad? <ríe> el uh -huh. signo de pregunta. Because we're making a question, right? Y puede ser cualquier pregunta. Por ejemplo, have you ever shot a gun? Right? ¿Alguna vez han disparado un arma? Right? That is a valid question. Have you ever shot a gun? Right? Or have you ever shot a gun? Y como es una pregunta de have, dijimos que es, se responde como una pregunta cerrada y se responde sí o no. Right? Yes, I have shot. Yes, I have. O le agregan. Todo lo demás, right? I use this going. Or no, I haven't. Right? Yes, I have. Or yes, I have shot a gun. Or no, I haven't. Or no, I haven't shot a gun. Right? Si lleva, si es una pregunta que comienza con have, se va a responder. Sí o no. Ahora, por ejemplo, si es una pregunta que comienza con cualquier WH question, ahí sí vamos a responder con lo que nos están preguntando. ¿Quién se recuerda de la fórmula para la WH question? Comienza así, ya les ayudé. WH question, y de ahí. The auxiliary? Mm -hmm. The auxiliary that in this case is have or has, right? Mm -hmm. Y por cierto, se me olvidó el has aquí porque puede ser cualquiera de los dos, right? So the auxiliary have or has, right? Aquí auxiliary. Y de ahí. Subject, right? O a dónde va el participio? Sería el sujeto, right? Subject plus verb. Exactly. The participle of the verb. Y de ahí un complemento si ustedes desean. Right? Esto. So, for example, if I want to make a question, like, um, where, oh, la pregunta que hice antes, right? Where, uh, you, 
of old. Or, right? Where have you traveled before? Yeah, it's that. Where have you traveled before? ¿A dónde? Um, el before no es necesario, pero lo puse para tener un complemento, right? Eh, pueden o no pueden poner, ustedes, ustedes deciden. Pero la pregunta siempre tiene sentido pues, si decimos, where have you traveled, right? Y aquí, si sí podemos decir, si sí no podemos responder con sí o no. Como que si yo le pregunto a usted, ¿a dónde ha viajado? Sí, sí ha viajado. No tiene sentido que me respondan en sí, right? So you will say, for example, um, Juan José mentioned that you went to Argentina, right? I... Um, or the other country he mentioned as well I have traveled to Peru right or I have traveled to Acuda Guatemala etc right etc you choose where where have you been right so this is uh, how you will make and answer um, questions right así es como vamos a hacer las preguntas y cómo vamos a responder a cada una de ellas right um, si es wh ya sabemos que este vamos a responder de una manera elaborada y si es con have vamos a responder sí o no ok ahora traigo unos ejemplos para que puedan ustedes comenzar a hacer la práctica lo vamos a hacer para acá. Sí. así que traigo unos ejemplos de preguntas que ustedes se pueden hacer eh, y también y una persona dice que le está fallando el internet ya voy a ver eso all right so there are some questions that I brought to you that you can practice with each other right when I separate you by groups and uh, if you finish these questions you can go ahead and create new questions with the formulas that I gave you right si se les acaban las preguntas también pueden hacer nuevas con las fórmulas que les he dado for example, you can ask to each other, have you ever shot a gun? Have you ever ridden an animal? How, where have you traveled? What sports have you played? Where is the best place you have ever been? And what is the craziest thing you have ever done? Antes de que nos vayamos a la práctica, no sé si tienen alguna pre pregunta con las palabras de las preguntas, si las conocen todas o si hay algunas con las que no están familiarizados. Por ejemplo, la última en la clase Wilken. anterior. Ajá. Which, which one? Really? No, you, you tell me. Ustedes me dicen si hay alguna palabra que no conozcan. Porque, por ejemplo, en la clase pasada no sabían, eh, por ejemplo, la última pregunta, a qué me refería. But in this case, uh, what I want you to answer is cuál es la cosa más loca que ustedes han hecho. No necesariamente me tienen que decir, se la pueden inventar, right? For example, I, I went skydiving, right? I have been to, I don't know, any dangerous place, right? So, no sé si estamos, estamos bien con las, con las preguntas, si las conocemos, eh, el significado de cada una de ellas. Si no yes. Ah, okay. Sí, porque si no me respondían iba a suponer que sí. <ríe> All right. So in that case, let's go ahead and practice. Tenemos bastante tiempo para practicar y por lo mismo vamos a crear tres grupos de tres. Remember that practice is important. All right. Para la práctica es importante y si tienen alguna pregunta ya saben que en la parte inferior está el botoncito de eh, signo de interrogación. Le dan clic ahí y me llaman independientemente en cualquier grupo que yo esté. All right? So, uh, let's go ahead. 
Please accept the invitations. Hello, good night. Hello, Mauricio. Hi, Miguel. Um, did you receive the invitation to join to the group? No sé si le cayó la invitación. Yes. All right. Y le dio aceptar. Oh, uh, no. <laughs> ah, pues espérame, no le vaya a dar. Solo le da cuando yo le diga. Ahorita no, ahorita no, ahorita no. Ahorita sí, intente. Oh. Sí. Hola, Wilfredo. Hola, Ticho. Hola, ¿no le cayó le, le habrá caído la invitación para unirse a la sección de grupos? No, me cayó una para ir a comer, como a las nueve. <risa> <Ay, me. risa> Broma, Ticho. <risa> no, no, pero se hice otra cosa y no lo pude aceptar. Ah, vaya, no se preocupe, se la voy a enviar otra vez, solo que no le dé ahorita. Yo le aviso cuándo. Espérame, espérame. ¿Le aparece? Sí. Vaya, dale clic. Ok. Thank you. Y te, y te eh, puntería. Oh, no, no, it's only shotgun, only the, uh, al aire. Ok. Uh -huh. Y de, eh, no, no, de, salvas. No, es de, uh, eh, bala de verdad. Oh, oh. Uh -huh. Ok. Only, only and I was, I was a child. Oh, mm -hmm. Adrenaline. Yes, I in this moment I don't I don't like the gun. Uh -huh. mm -hmm. But but your child in the young ja is is interesting. Oh, it's dangerous. Too. Yes. <laughs> Okay, have you ever ride a reader on an animal? Um, how do you say reading? Montar. Montar. Oh, mm -hmm. yes, I I have is a uh, reading animal, the horses. Mm -hmm. Only. Me too. Miss, how do you say reading? Uh, reading like the montar? No, oh, oh, eh, 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 la pronunciación. Así como le dijo, reading. Reading, okay. Yes. okay. Yeah, it, it was correct. Mm -hmm. Okay, okay. Miguel, what? Eh, you reading the uh, uh, toro mecánico? No, <laughs> I I was I I yes I have only read read uh, Horse. Horse too. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Uh, where have you traveled? Um, I haven't uh, traveled in the none ever. On, uh, only is yes, yes, is a uh, Guatemala. <laughs> okay. What place do you travel? Es de antigua Guatemala. Oh. Classic. <laughs> <laughs> And you? Um, 
I have traveled to Honduras, Cayos Cochinos, is a good place. I, I, I in 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 Seiba. The park. Ah, yes. Mm -hmm. Is is a beach. Yes, they have a, a beach. Okay. Mm -hmm. I, I have traveled to Guatemala only the downtown. Okay. Uh -huh. For my job. Oh, interesting. Mm -hmm. uh, so 25 years ago. 25 years? 25 uh, years ago. Uh -huh. And and always he um, asked me uh, what career I study. I study. I study uh, architecture first. I study architecture. After I continue study uh, business administration. I don't know if it is. It, it's, um, it's to say, it's, it's, it's to say, business administration, como administración de empresas. Um, uh -huh. But that career for me is not, um, a, it was difficult for me to practice business administration. Um, I continue to study uh, civil engineer after. Uh, but for, but love for me, the career it was closed in the university. Uh, I have to to translate to another university and finish my career uh, there. Finish the the engineer. Yes, yes, but in another in another university. Uh huh. But why I, why did you uh, change the university? Because the the career in the technology university it was closed. Uh, finish the career in yes in yes yes. I I have to to translate to, to university, but um I, I I enjoyed my career. I enjoyed to teach so much. I like to teach. Um, I try to the student learn with my experience, with my experience in the practice. Okay. Uh, I I have a doubt with your uh, um, second second name. <laughs> the second? Your second name. Ah, uh, my my second name. Yes. Is uh, Jamilet? Oh no. Uh, uh, why Eneida? Eneida, what? What something? I don't know what what does she say. <laughs> what? <laughs> Eneida, and after says another word, but I don't know why. What is? I don't understand. In your name, say Eneida. Yes, yes, and, I... and after uh, appear another word. What is that word? Something ah, I don't know. Yeah. Okay. <laughs> uh -huh. it's, it's a mix of the, the last name. Um, yes. Okay. Mixes have for you, the tattoo. The and you have, you, have you ever been in another, another play, in another country? Yes, in Guatemala only. In Guatemala, but in, in the downtown, in the in this in this city, Guatemala. Yeah, in Guatemala, in Antigua, in Panajacher, in, in so many towns. I I work in Guatemala for two years. I work in Guatemala uh, for two years, but in in uh, Quetzaltenango. Yes. In San Marcos, Quiche, Sololá, Huehuetenango, 
I don't remember what was all. He's cool. He's cool. Yeah, very, very cool. And very cool. The, the weather is very cool. Cool and and yes. Yes, cool. Just, the capital cool is cool. not. The capital is not. No, cool. no. The the capital is a, a little hot, but in yes. another town, yeah, is is very cool. Cool or cold in Jose. Uh -huh. Yes, and um, and I my relationship I don't know is if it's correct to say relationship with the with the people. Uh, many people are in indigenous indigenous. I don't know if if the correct form to say indigenous. Many many people indigenous in in all the the places uh, where I worked. Some people don't don't speak. Spanish. The, uh -huh. the, uh, the, the people in Guatemala speak uh, so, so many dialects of uh, teachers. Yes, yes. Uh, they, they, have, they, have, they have 18, 18, really? yeah, 18, many, many, many dialects. Wow. No, but yeah, that's, that's a correct word. Esa es la palabra correcta. Dialects. Okay. Uh -huh, dialects. And for the, the, ¿cómo sería indígenas? Uh, indigenous. Esa es la palabra, indigenous. pero se pronuncia indigenous. Ah, indigenous. Okay. Uh, I, I was, I, I don't know. I, I went, I went to to Bolivia to to place is. Um, I don't remember the. the but it, it, I was in Cochabamba. I was in Cochabamba in Bolivia, but. Uh, went to another place. Oh, but the name is very rarely, very rarely. In Guatemala, there are many, many, many uh, places that the name are very places. For example, um, uh, I don't remember. Uh, I don't remember many places. Uh, but the name is very difficult to to say. To remember, not to say. I don't remember. Um, Kewinya Casa, Kewinya Casa. To seem is very easy to say it, but to write it is very difficult. Kewinya Casa. <laughs> yes. <laughs> yes. But. Uh, I, I work with with uh, some people, some some Spanish, some Spanish, and for they to say Chilchupan, it was very difficult for them. Chilchupan, Chilchupan for 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 me, for you maybe it's very very easy to say it, but for them it was very difficult to say Chilchupan. Mm -hmm. Yes, it's in. What country say? Country, what country, what? Chiltupan. Chiltupan is near, it's near, it's in Salvador. Ah, in El Salvador. Uh -huh. Yes, in El Salvador. But for the Spanish, it was very difficult to, to pronounce. Chiltupan. Ah, to, pro to pronounce, yes, yes. Uh -huh. yeah. So many places in, in El Salvador is... Uh, uh, no, are difficult pronunciation for the for the foreign. Yes, yes. In Guatemala, yes, I very uh, in Guatemala and Bolivia, uh, there are many many places that it's very difficult uh, to pronounce. Um, uh, but it's very 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 nice. It was a um, excellent experience for me. I I was in Bolivia for three months, for three months. Mm -hmm. But it was very, very nice, the experience. I was studying, I was studying in Bolivia, in Cochabamba. You study? Yes, I was studying. It, it's, it was, it's like a diploma. Mm -hmm. It's a course. I don't know if, if that is the, the form or the, the way to, to say diplomado. Uh -huh. In Argentina, it was for for work. Uh, like in Peru, it was for for work. Uh, we were um, building school. 
in many places from uh, from Peru, in Cusco, in Puno, in Arequipa, and I don't remember what, what places. Really what an uh, excellent experience and very cold. The, I, when I was in the Titicaca Lake, uh, it's amazing. It's amazing. Repeat, please. Where is the best place to eat in Usulután? Oh. Mm. Yes. Usually, uh, the street, the uh, street, the uh, Calvary is is uh, I I am eat the uh, pupusas is very nice usually uh, is I I eat is is the park is pasteles uh, I I eat Pasteles in the park, uh, uh, yuca. I, I eat yuca frita con pesca, pero no, 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 no sé cómo es el inglés. Okay, it, okay. It, 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 it varies, it varies. No es tan es varios. What is? And you? In, where are you from? Santa Ana. Okay, in, in, Santa Ana, you, you, I have it favorite place for it in Santa Ana. For it, um, let me see. I have a lot of places here, and no sé, depende. Ay, como se dice, depende. Depends. Yes. Is food Mexican? Is Mexican food? Mexican food, Mexican yes. food. Yes. Um, Mexican food. Uh, hay un lugar. There are a place. Say, uh, Telapicas. Say. Oh, it's very Mexican food. Okay. <laughs> Is um, China food? China food. Um, China food like me. Um, Panda Express oh. in Metro Centro Santa Ana. Oh, okay. Mm. You... Pupusas, a lot of places. <laughs> Yes, in my house, uh, I have pupusas today and uh, forever. <laughs> this yes. pupusaria. Ah, okay, very well. Yes, yes. Oh, yeah, very good, very nice. The best, the best pupusas uh, is, is made made in home oh yes okay okay it is mm, and you has been cooking uh for you hope or or not yes yes um in in the pandemic, uh, make make the pupusas in my home and make make the tacos, pupusas, <laughs> muegados, pastelitos, yeah. a lot of food. Good life, good life. We cooking with my <laughs> wife uh, and me. Okay, I. Uh, I am, I am, uh, I, 
I has no, I have been cooking in the morning for my hope is because is uh, I have to time. Tengo el tiempo. You have time. Yes. Is a good um uh, uh my food, let's go. Okay. You have another question, Miguel? Oh. Uh, have you checked these datos uh, before uh, English schools? I, I, I check what? Uh, you, you have checked, uh, check it, this, that, uh, for the, the course, the English course? For English A ver, traduzco. <laughs> oh, que sí, que? Uh, have you checked this data? Uh, for inscription. Ah, yeah, yeah. I, 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 I don't check. I don't oh. check. I don't check that. Okay. Okay. I am not check this, this data for English school. Uh, is la la vez pasada por por no chequear. No me pude conectar el primer día. Porque sí. no estaba inscrito. Tuve que llamar a, a medio mundo. <ríe> a todos los, todos los eh, eh, Rafons in Contacts. In contacts para de English Corporativo. Me conectaron, pero al día siguiente. This, the chicharro, that's See, I, I, I hope to, to answer mm -hmm. because I sending all my documents. Yes. Yes. It's very important. This. Yes. Uh, yes. <laughs> yeah, I have another question. Where have you traveled? Travel it. I have been travel. Uh, Has been. Sorry, I can hear you. Oh, I am. I have uh, been traveling San Miguel, Sultan, uh, Okay. And you? I have been to Honduras oh. a long years ago too. Um, I have been to Guatemala the last year. I have been to Nicaragua a long oh, time okay. ago too. Um, uh, only that, only these countries, Guatemala, Nicaragua, and Honduras. Okay, it's very good. <laughs> yeah. It's nice. I, I am not travel. It's, well, because it's Hermitage. <laughs> <laughs>
Hello. Oh, you caught with with the Hello. I'm sorry. <laughs> <laughs> it was not my intention. <laughs> Yeah, yeah. I heard you were having a pretty good conversation, so I left you to it, and I went to the other groups. Yeah, you have traveled a lot, Juan Jose. That's cool. Mm. Okay. Uh, and Ada speak very good. <laughs> yeah, she. You, does. you too. <laughs> well, I'm happy. I listen. I I listen because which one? Which one? Juan Jose travel around the world, and I and I only listen. Oh, very good. <laughs> Yeah, it's great. Uh -huh. Okay. Yeah. All right. Yeah, and and having these conversations with each other will help you improve, right? Or pronunciation and or fluency. So that I'm I'm pretty happy that you were able to connect and talk to each other, right? So before yeah. we go, yes. So before we go, do you have any questions, guys? No question. No questions. All right then. So let's remember that tomorrow we will cover the final exam. So we can go ahead and check all the questions and everything. Uh, and if you have any questions, go ahead and let me know on the chat. Uh, thank you for joining today. I hope to see you tomorrow. And have a good night, guys. Take care. Thank you very much. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.